Канобу.ру представляет. Здравствуйте, дорогие зрители! Удивительно, что порой даже нелепейшие на первый взгляд сплетни оборачиваются чистой правдой. У Nintendo 3DS действительно будет второй аналоговый стик. И он действительно прикручивается с помощью стороннего имплантата. Этот аксессуар будет необходим как минимум для игры в Monster Hunter 3 g Точные даты выхода приключенческого обновления для Майнкрафт пока никто не объявлял, зато нас подразнили довольно пафосным рекламным роликом, а один из разработчиков намекнул, что новинка появится уже сегодня. Может и соврал чертяка, но во всяком случае ждать осталось недолго. Консольные игроки, видимо, сильно расстроились тому, что их версия Battlefield 3 не способна выдавать хорошее разрешение. Создатели игры прислушались к жалобам и нашли простое решение. Картинка в так называемом 720p все-таки будет, но выглядеть будет как широкоформатные фильмы с двумя черными полосками снизу и сверху. Пока мы ждем выхода драйвер Сан-Франциско в России, зарубежное представительство Ubisoft успело объявить о десятке бесплатных дополнений. Первая из них появится уже 15 сентября и представит дюжину свежих трасс. Каждый из треков доступен как для одиночной гонки, так и для сетевой игры. В основе The Demon Blade — легенда о великом японском мастере Мурамасе и его мечах. По преданию, клинки — живые существа, ненасытные, жаждущие человеческой крови. Да и локации в игре буквально сошли с классических японских картин. Мурамаса по праву считается красивейшим рисованным проектом для Nintendo Wii. Давайте отметим день рождения дьявольского меча походом на выставку «Оружие самураев». После вчерашней заварушки постояльцы Канобу подустали и даже немного успокоились. Отличился разве что Мэтт Беллейми, который признался, что у него дежавю. Ну и Харушиджим рассказал об одной из последних игр Telltale Games. Ну что ж, неделя подходит к концу, и мы прощаемся с вами до понедельника. Сегодня вечером смотрите интервью с разработчиком Red Orchestra 2, а завтра итоговые канобовости с Борисом Репетуром. С вами был Александр Глаголев. До встречи.